வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ரேங்க் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிஸ் ஃபார் த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் இந்த சிஸ்டம் மாதிரி இந்த சிஸ்டமில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிஸை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதை அந்த ஆர்டரில் நம்மளை இங்கே ஆங்சர் கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு சின்ன ரீகேப்பு அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் ஏங்கிற இடத்துல ப்ளஸ் கியூ ஒன்ங்கிற சார்ஜை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல நம்ம எந்த ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே எந்த சார்ஜுமே இல்லை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தியரியில் படிச்சுருப்போம் இப்போது பாயிண்ட் பிங்கிற இடத்துக்கு கியூ டூங்கிற சார்ஜை இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த கியூ டூ சார்ஜ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அந்த ஒர்க் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொன்னால் ஒர்க் ஈக்குவல் டு கியூ டூ இன்ட்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு சார்ஜ் கியூ ஒன் அட் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சார்ஜ் கியூ டூவையும் இந்த கியூ ஒன் சார்ஜினால் ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் பியில் ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒர்க் கிடச்சிரும் அந்த ஒர்க்குங்கிறது என்னது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒர்க் ஈக்குவல் டு எனர்ஜின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் சரி அப்போ பொட்டன்ஷியலுக்கான ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் லாங் நாட் கியூ பை ஆர் இங்கே கியூங்கிறது கியூ ஒன் ஓகே இப்போ இது கூலும் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த சிஸ்டம் உள்ளதை வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வர்றோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் டிவைடட் பை ஆர் இங்கே மைனஸ் கியூ மைனஸ் கியூ அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே வந்து கியூ ஸ்கொயர்டு பை ஆர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே வந்து கியூ ஸ்கொயர்டு இருக்குது ஓகே இங்கே ஃபோர்த் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் கியூ இங்கே வந்து மைனஸ் டூ கியூன்னு இருக்கு அதனால மைனஸ் டூ இந்த கியூ இன்ட்டு கியூ வந்து கியூ ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் லாங் நாட் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை ஆர்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த நம்பர் ஒன்னும் நம்பர் ஃபோரும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அவங்க கொடுத்துருந்துருக்கணும் இப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து ஏயில் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூவையும் த்ரீயையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கியூ ஸ்கொயர்டு இருக்குது இங்கே டூ கியூ ஸ்கொயர்டு இருக்குது நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதுனால இது ஸ்மால் இது வந்து பிக்கு அப்போது ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் திஸ் இஸ் லெஸ் தேன் டூ டூ இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ இப்போ இதுதான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இதுக்கான ஆன்சர் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் நைன் an electric field e vector equal to 10x i cap exists in a certain region of space ஒரு இந்த ஸ்பேஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டென் எக்ஸ் ஐ அப்படின்னு இருக்குது தென் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி ஈக்குவல் டு வி நாட் மைனஸ் வி ஏ இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வேர் வி இஸ் த பொட்டன்ஷியல் அட் த ஆரிஜின் இன் இப்போ வி நாட்டுங்கிறது வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது வி ஏங்கிறது வந்து அந்த ஆரிஜின்லேருந்து டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரி ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இப்போ இங்கேருந்து சார்ஜை வந்து இங்கே மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் தன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ அதை வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் தன் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோர்ஸுங்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால ஒர்க் டன் டிவைடட் பை சார்ஜ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்னு வந்துடும் அப்போது ஒர்க் டன்ங்கிறது பொட்டன்ஷியல்
தான் பேசிக்கான ஃபார்முலா அப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ மைனஸ் இன்டெக்ரல் இ வெக்டார் டிஎக்ஸ் ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் இதை இப்படி மாற்றி எழுதும்போது இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம மறக்கவே கூடாது இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இ வெக்டார் வந்து மைனஸ் டென் இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை டூ அப்படின்னு சொல்லி மாறும் இந்த டூவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும்போது மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்போ வி நாட்டுங்கிறது ஆரிஜினில் இருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஜீரோ போட்டோம் சொன்னா வி நாட் வந்து ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த வி ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து டூ மீட்டர்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அந்த டூவை இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது டூ ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோருங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு வரும் இப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறதுனால V ஈக்குவல் டு வி நாட் மைனஸ் வி என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் வந்து ஓல்ட்டு அப்போ ஆங்சர் வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஓல்ட்டு கொஸ்ட் நம்பர் டென் எ தின் கண்டக்டிங் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் ஹேஸ் ய சார்ஜ் கியூ விச் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் இப்போ இதை மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் எடுத்துக்கிறோம் இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் எல்லாமே வந்து அந்த இதோட மேல் இப்போ ஸ்பியர் ஷெல்லில் மேலே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கரெக்ட் பிளாட் ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு திஸ் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அவங்க கேட்டிருக்கிறது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இங்கே வந்து ஃபோர் பிளாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது கரெக்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கேட்டிருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ஷெல்லில் வந்து யூனிஃபார்மாக அந்த சார்ஜ் வந்து மேலே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும்போது உள்ளே வந்து என்ன இருக்காதுன்னா சார்ஜ் வந்து இருக்காது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வந்து வச்சோன்னு சொன்னால் இந்த சார்ஜ் அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த சார்ஜ் அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டோட்டலாக அங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்குது இருக்காது இப்போ ஃபோர்ஸில் சார்ஜ் இருக்காது அப்போ நெட் சார்ஜ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ அப்போ சார்ஜ் இல்லைங்கும்போது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இதுதான் அதுக்கான ஃபார்முலா அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அவுட்டர் த சர்ஃபேஸ் அப்படி போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே அந்த காசியன் சர்ஃபேஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான இது ஆனால் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு சார்ஜை வந்து இங்கேயோ இல்லை இங்கேயோ எந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு போய் வச்சாலும் ஒரு கான்ஸ்டண்டான ஒர்க்கு தான் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அதனால் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆர் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வெளியில் வந்து பண்ணும்போது அது வந்து என்ன அது ஒன் பை ஆர் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கொஸ்டினை நல்லா லிசன் பண்ணணும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் கேட்டிருக்காங்களா அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்களான்னு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டு நீங்க <laughs> The work done in moving 50 electrons from A to B. இப்போ ஏங்கிற ஒரு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அங்கே எடுத்துக்கிட்டு பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே யூஏ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அங்கே இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸஸாக அவர் ஒரு ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அவர் எனர்ஜியை செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ யூஏ ப்ளஸ் எக்ஸஸ் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு யூபி அது அப்புறம் தான் அவரால் யூபிக்கு போக முடியும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்க வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது பொட்டன்ஷியல் இன்ட்டு சார்ஜ் ப்ளஸ் இ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா வந்து பொட்டன்ஷியல் இன்ட்டு சார்ஜை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணணும் எக்ஸஸா அப்படிங்கிறதுனால இ இந்த பக்கம் வச்சுட்டு விபி கியூ மைனஸ் விஏ கியூ அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இல்லை காமன் வந்து கியூ இருக்கிறதுனால அதை வெளியில் எடுத்துடுறோம் விபி மைனஸ் விஏ இப்போ கியூங்கிறது என்னென்ன அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரான் சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் செவன் போடும்போது மைனஸ் லெவன் வரும் மைனஸ் இன்ட்டு ம
பவர் மைனஸ் செவன்டீன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை டென் பவர் மைனஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு பிரிக்கிறோம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூங்கிறது என்னது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதை இங்கே இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன்டீன் அப்போ இந்த ப்ளஸில் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் இஃப் வோல்டேஜ் அப்ளைடு ஆன் ஏ கெப்பாசிட்டர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் வி டு டூ வி அதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டரோட கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வீன் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த வோல்டேஜை டபுள் ஆக்குறோம் அப்படின்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து கியூசி கியூசி சிக்யூ கியூசி அப்படிங்கிறதுனால கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்டு சார்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு பேசிக்கான ஃபார்முலா என்னது சார்ஜி ஈக்குவல்ட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்ட்டு வோல்டேஜ்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ வோல்டேஜை வந்து அவங்க டபுள் ஆக்குறதுனால டூ வி அப்படின்னு போட்டோம்னா சார்ஜி என்ன ஆகுது டபுள் ஆகுது சரி சார்ஜ் டபுள் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அடுத்து கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு வரும் கெப்பாசிட்டனுக்கான ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்ஸ்லாங் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டி இதுதான் ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர் ஏங்கிறது ஏரியா டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் எவ்ஸ்லாங்கிறது அந்த பெர்மிட்டிவிட்டி இப்போ வந்து இந்த ஏவும் டிக்யூமான இது வந்து இங்கே அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் நம்ம வோல்டேஜ் தானே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸில் மாற்றம் இல்லை இப்போ எக்ஸாம் இப்போ இது வந்து ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர் அப்படின்னா Q doubled. Question number 13. A parallel plate capacitor stores a charge Q at a voltage V. Suppose the area of parallel plate capacitor and the distance between the plates are each doubled, then which is the quantity that will change? One uh, uh, capacitor is there. That is Q is the charge store and voltage is V. Suppose that uh, area is the distance is double. Here is the area is the same, here is the distance is the same. 2D-ன் இருக்கு எப்சிலாங்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டி இப்படி பண்ணும்போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படும் எதில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் கேட்குறாங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜி வோல்டேஜ் எனர்ஜி டென்சிட்டி நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து சி ஒன் இதை சி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலா எடுக்கிறோம் எப்சிலாங் ஏ பை டி அப்போ இங்கே வந்து ஏரியாவை டபுள் ஆக்குறாங்க டிஸ்டன்ஸையும் டபுள் ஆக்கும்போது டூன் டூன் கேன்சல் ஆகி திரும்ப நமக்கு எப்சிலாங் ஏ பை டி தான் கிடைக்குது அப்போ அகெயின் சி ஒன் தான் கிடைக்குது அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸில் மாற்றம் ஏற்படாது ஏற்கனவே போன கியூவில் பார்த்தோம் அதாவது வோல்டேஜில் வந்து எந்த மாற்றமும் கொடுக்கல ஏரியாவிலையும் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் தான் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வோல்டேஜில் சேஞ்ச் இல்லைன்னா சார்ஜிலையும் சேஞ்சஸ் இருக்காது வோல்டேஜில் சேஞ்சும் இல்லை அடுத்து அடுத்தது எனர்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்லேயும் சேஞ்ச் இல்லை வோல்டேஜையும் நம்ம மாற்றலைங்கும் போது எனர்ஜியும் அதே தான் ஓகே அப்புறம் எனர்ஜி டென்சிட்டின்னு பார்க்கும்போது எனர்ஜி டென்சிட்டினா என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி டிவைடட் பை வால்யூம் அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டரில் இந்த கேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெர் மீட்டர் கியூபில் எவ்வளோ சா எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்கிறத அதோடது அப்போ வால்யூம்னா என்ன மீனிங் ஏரியாவையும் நம்ம டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் வால்யூம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஏரியா இது வந்து சி ஒன்ங்கிற கெப்பாசிட்டருக்கு ஏ இன்ட்டு டின்னு போடுவோம் சி டூக்கு டூ ஏ இன்ட்டு டூ டின் போடும்போது ஃபோர் ஏ டின் வரும் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் ஏரியாவையும் டிஸ்டன்ஸையும் டபுளாக ஆக்கினீங்கன்னு சொன்னால் எனர்ஜி டென்சிட்டி வந்து இது வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால குறையும் இங்கே ஆஸ் யூஸ்வல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த இதில் வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்படும் சொன்னால் எனர்ஜி டென்சிட்டி கொஸ்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் ட்ரையாங்கில் அஷோன் இன் ஃபிகர் த ஈக்வலண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்டு சி த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கும் சிக்கும் இல்லை இருக்கக்கூடிய ஈக்வலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்வலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கெப்பாசிட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மூணுக்கு ஈக்குவலான ஒரு கெப்பாசிட்டரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லணும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் சி ஏக்கும் சிக்கும் பார்க்குறோம் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஏலேருந்து இப்படி பி போய் சி வரும் 
வரும்போது அங்கே வந்து டூ மைக்ரோ ஃபேரடே டூ மைக்ரோ ஃபேரடின்னு டூ கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அப்போ அதை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ திரும்ப இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம போனோன்னு சொன்னால் ஏ டூ சி போனால் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரடே இருக்குது இங்கேயும் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரடேன்னு இருக்குது அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சீரீஸில் இருக்குது சீரீஸில் இருக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஒன் பை சி ஒன் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு சொன்னால் ஒன் ஒன் பை ஒன் அப்போ ஒன் பை சிஎஸ் ஒன்னுன்னு சொன்னால் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ அதை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் பேரலில் இருக்குது பேரலில் இருந்தால் ஃபார்முலா வந்து சிபி ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ சி ஒன் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன்ங்கிறது டூ மைக்ரோ ஃபேரடே ஆன்சர் வந்து பி கொஸ்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா டூ மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ரேடியை ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆர் கிவன் சார்ஜஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலும் அண்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலும் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ரெண்டு ஸ்பியர் எடுத்துருக்குறாங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பியர் அதில் சார்ஜ் இவ்வளோ இருக்குது அடுத்தது த்ரீ சென்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பியர் அதில் சார்ஜ் வந்து கியூ டூ இருக்குது இப்போ இஃப் தீஸ் ஆர் கனெக்டட் பை அ கண்டக்டிங் ஒயர் இதில் ஒரு ஒயர் கொடுத்து கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா த ஃபைனல் சார்ஜ் ஆன் த பிக்கர் ஸ்பியர் பிக்கர் ஸ்பியரில் எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ இது நம்ம தியரியில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது டூ வெசல்ஸ் வந்து இதில் ஒரு லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் இதில் ஒரு லெவல் ஆஃப் வாட்டர் அப்புறமா இப்போது இந்த சார்ஜ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தியரியில் பார்த்த மாதிரி இப்போ நான் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வாட்டர் இங்கே ஊற்றுறேன்னு சொன்னால் அந்த வாட்டர் இது வழியாக போய் இங்கேயும் வந்து ஃபில் ஆகும் அப்போ Q1 ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு லெவல் ஆஃப் வாட்டரையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் கியூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி கியூ ஒன் கியூ டூ ஆட் பண்ணால் டோட்டல் சார்ஜ் கிடைக்கும் அப்போ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால டோட்டல் சார்ஜ் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலும்னு கிடைக்குது சரி அப்போ வந்து இது Q1 ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ இவ்வளவுன்னு சொன்னால் கியூ டூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோரில் இருந்து மைனஸ் கியூ ஒன்னாக நம்ம சப் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போது பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பியருக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாங் நாட் கியூ ஒன் பை ஆர் ஆர் ஒன் வி டூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாங் நாட் கியூ டூ டோடட் பை ஆர் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கியூ டூக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் இங்கே போட்டிருக்க வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டுமே பொட்டன்ஷியல் வந்து ஈக்குவல் அதாவது வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ அதாவது வாட்டர் வந்து ஈக்குவல் ஆன பிறகு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் முடிஞ்ச உடனே சேம் பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும் அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ அதை போட்டுட்டு இங்கே வந்த கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது கேன்சல் ஆன உடனே கியூ ஒன் டிவைட் பை ரேடியஸ் வந்து ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் கியூ ஒன் ரேடியஸ் வந்து த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ கியூ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கியூ ஒன்னுன்னு இருக்கும் இந்த மைனஸ் கியூ ஒன் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபோர் கியூ ஒன்னுன்னு இருக்கும் கியூ ஒன் வந்து ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர்னால் கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் கியூ ஒன் வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொன்னால் கியூ டூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் சார்ஜிலிருந்து கியூ ஒன்னை மைனஸ் பண்ணோன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலும் அப்படிங்கிறதான் இந்த கியூ டூங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிக்கர் சார்ஜின்னு எடுத்திருக்கோம் இது பிக்கர் ஸ்பியர் இது வந்து ஸ்மால் ஸ்பியர் இவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது வந்து பிக்கர் ஸ்பியருங்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து எனது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சப்போஸ் இந்த பிக்கருங்கிறத எடுத்துகிட்டு அவங்க ஸ்மாலர் ஸ்பியர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலும் போடணும் இங்கே பிக்கர் ஸ்பியர் கேட்டிருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலும் அப்படிங்கிறதா இதுக்கான ஆன்சர் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்